ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதே கொஸ்டினை தான் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க பட் இந்த கொஸ்டினில் இங்கே யூ இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒய் வச்சு இந்த இக்குவேஷனை கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக செமஸ்டர் எக்ஸாமில் பார்ட் பியில் வரும் ஏதர் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் இருக்கும் அல்லது எயிட் மார்க்கில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்கை எல்லாரும் படிச்சுருங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் தட் இஸ் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரைட் சைட் வேல்யூ அடுத்தது இந்த லெஃப்ட் சைடாக இங்கே எத்தனை டேம் இருக்குதோ அத்தனை டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் என் ப்ளஸ் டூ இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் என் அப்படிப்பட்ட டேம்ஸ் எல்லாம் வரும் அண்ட் ரைட் சைடில் நம்ம இந்த வேல்யூவை கொண்டு அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இச ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் டூ இச ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் இதோட ஃபார்முலாஸை இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஒய் ஆஃப் ஒன் இப்படி எல்லாம் வேல்யூஸ் வரும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருப்பாங்க எப்போதும் இந்த கண்டிஷன் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் இந்த டேமை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் கலெக்ட் பண்ணணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ரைட் சைடில் எடுத்துடணும் அப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் டினாமினேட்டர்லேயும் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்கும் அல்லது ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ப்ராடக்டில் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒய் ஆஃப் என் அதோட வேல்யூ தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூ ஆஃப் என்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் பட் இதில் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஆஃப் என் தான் கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து தான் நம்ம ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இசட்டை நம்ம ரைட் சைடுக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ நமக்கு ஒய் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வரும் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷனோட சொல்யூஷனே கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இதில் உள்ள இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி நாலு மெத்தட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க தட் இஸ் இன்வோர்ஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன் இப்போ இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து இந்த ஸ்டெப் எழுதிடலாம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மூணு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதை மூணாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்ட் டேம் ப்ளஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் தேர்ட் டேம் இதில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இந்த இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வெளியில் எடுத்து இதே போல் எழுதி வச்சிடணும் ஓகேவா அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த்ரீ பவர் என்னென்னு இருக்குதா இது வந்துட்டு இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே த்ரீ இருக்குது அண்ட் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த்ரீ பவர் என்னுக்கு வேல்யூ இசட் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக த்ரீ தானே இருக்குது அந்த நம்பரை இங்கே எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் டூ தென் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் இந்த மூணு ஃபார்ம்லாவையும் அப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் பிளஸ் டூ இதோட ஃபார்ம்ல வந்துட்டு இதுதான் இந்த ஒய் சஃபிக்ஸ் என் பிளஸ்
அண்ட் இங்க ஒய் ஆஃபிசோட கோஎபிஷன்ட் வந்துட்டு பிளஸ் த்ரீ அதை இங்க எழுதிக்கணும் அண்ட் இது தவிர ரிமைனிங் நம்ம கிட்ட இந்த மைனஸ் இசட் இந்த டேம் இருக்கும் இதை வந்துட்டு நம்ம இங்க எழுதிடலாம் ஓகேவா ரைட் சைட் வந்துட்டு இந்த இசட் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ தான் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒய் ஆஃப் இசட் இருக்கக்கூடிய டேம் இவ்வளோத்தையும் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் இசட்டாக ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இது வந்துட்டு பிளஸ் இசட்டாக மாறிடும் இப்போ நம்ம இந்த ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த இசட்டோட டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் தான் இப்போ இந்த ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இங்கே ரெண்டு டேம் தானே இருக்குது அதனால் ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் இசட் இன்டு ஒன்னுனா இசட் தான் வரும் தென் ப்ளஸ் இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதில் இந்த இசட்டை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இசட் அப்படின்னு இருக்கும் டினாமினேட்டர் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு இசட் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கும் தென் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இசட் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இசட் இருக்குதா ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இந்த இசட் மைனஸ் த்ரீ தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் ஆஃப் இசட் இதை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப இது வந்துட்டு ரைட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் ஆல்ரெடி இந்த வேல்யூ இருக்கும் அது கூட அடிஷ்னலாக டினாமினேட்டரில் இந்த வேல்யூவும் வரும் அண்ட் இதில் நம்ம வசதிக்காக இந்த வேல்யூவை அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் கான்ஸ்டண்டாக த்ரீ தான் இருக்குது இசட்டோட கோஎப்ஷன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏதாவது ரெண்டு நம்பரை எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் த்ரீ வரணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஒன்னையும் த்ரீயையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா த்ரீ வந்துடும் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் வந்துடும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஃபேக்டருக்கு ப்ராடக்டில் எழுதிடலாம் இங்கே நம்மளோட ஏம் வந்துட்டு ஒய் ஆஃப் என் அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஒய் ஆஃப் இசட் தானே பட் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னாக்க இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் தான் ஸோ ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இசட்டை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துருங்க அப்போ நமக்கு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ ஸோ நம்மளோட ஏம் இங்கே என்னதுனாக்கா இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வோர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி நாலு மெத்தட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க இன்வோர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டர் எல்லாம் பாருங்கள் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இன்வோர்ஸாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அண்ட் யூஷுவலாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வீங்க எந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸாக கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்துட்டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட்டில் கொஸ்டினில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதை எஃப் ஆஃப் இசட்னே அசியூம் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இக்குவேஷனில் இருந்து எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட்டை கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ரைட் சைடாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவீங்க அதே போல தான் இங்கேயும் செய்யணும் இங்கே கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கவும் போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிக்க பண்ணிட்டோம் <laughs> Now, Z minus 2 divided by Z minus 3 into Z plus 1 into Z plus 3, which is equal to இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஃபேக்டர்லேயும் பவர் ஒன் தானே இருக்குது ஸோ இதை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படி எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுனா ஏ டிவைட் பை இங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் தென் பிளஸ் பி டிவைட் பை இங்குள்ள செகண்ட் ஃபேக்டர் தென் பிளஸ் சி டிவைட் பை இங்குள்ள தேர்ட் ஃபேக்டர் இங்கே ரைட் சைடில் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட அடிஷனில் இருக்குது எல்லா டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் மூணு டேம்க்கு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்படியே டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் என்ன வரோம்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம்க்கு நியூமரேட்டரில்
இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் நியூமரேட்டரில் இசட் மைனஸ் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இவ்வளோ நியூமரேட்டர்ஸும் இருக்கும் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூ நீ அசிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து ஏ பிசி இந்த மூணு அன்னோன்க்க வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இசட் ப்ளஸ் ஒன் இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் இசட் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இசட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோ ஆகும் பார்த்தீங்களா அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குதா ஸோ இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்குதா ஸோ இசட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட்க வேல்யூவும் கிடச்சிரும் ஸோ மூணு சப்ஸ்டியூஷன் அடுத்தது நம்ம கொடுக்க போகிறோம் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ லெஃப்ட் சைட்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரைட் சைட்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இசட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூவாக மாறிடும் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இசட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாக இல்லாமல் போயிடும் அதே போல தான் இங்கேயும் நம்ம இசட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவும் ஜீரோ ஆயிருமா மிடிலில் உள்ள இந்த வேல்யூவில் தான் நமக்கு நான் ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கேயும் நம்ம இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்துட்டு பி இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் தென் இன்டு இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் டூ இருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இருந்து பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட கோஎஃபன் மைனஸ் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் பிக்க வேல்யூ அடுத்தது நம்ம இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாம் தட் இஸ் போட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ தட் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னுட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் அப்படி ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் இந்த செகண்ட் டேம்லேயும் பாருங்க இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபேக்டரில் நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் ஃபுல்லாகவும் நமக்கு ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கே மட்டும் தான் நான் ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே இசட்டுக்கு பல மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இந்த ஃபேக்டருக்குள்ளே இருக்கும் அண்ட் இங்கே இசட்டுக்கு பல மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் ரைட் சைடில் சி இன்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் சிக்ஸ் தென் இன்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூனா மைனஸ் டூ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் விச் இம்ப்ளைஸ் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் டுவெல் சி அப்படின்னு ரைட் சைடில் இருக்கும் இதில் இருந்து சீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் டுவெல்வால் டிவைட் பண்ணோம்னா போதும் அப்போ சீக்க வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எக்யூஷன் நம்பர் டூக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு த்ரீ மைனஸ் டூவாக மாறிடும் தட் இஸ் சிம்பிளி ஒன் இருக்கும் ரைட் சைடில் இசட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் இங்க இசட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப இந்த ஃபேக்டர் சீரோ மாறிடும் ஸோ செகண்ட் டேம் அப்படி இல்லாமல் போயிடும் அதே போல இங்க இசட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபேக்டர்ல நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த தேர்ட் டேமும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நமக்கு ரைட் சைட்ல இங்க ஒரு ஃபோர் இருக்கும் இங்க ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இங்க ஒரு ஏ இருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து ஏக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த ஏக்க பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கோஎஃபன் டுவெண்ட்டி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அப்போ நமக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஏயோட வேல்யூ இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ இதை தான் நம்ம இப்படி மூணாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ வந்துட்டு எதோட வேல்யூனாக்க ஒய் ஆஃப் இசட் பை இசட் இதோட வேல்யூ தான் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இந்த ஒய் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஏ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஏபிசிக்கு வேல்யூவை இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட்
இருக்குது பட் நமக்கு இசட்டும் பைனலா தேவைப்படுது நியூமரேட்டர்ல அதுக்காக தான் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டு ஒரு இசட்டை ஒய் ஆஃப் இசட்ல இருந்து டிவைட் பண்ணிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம தேவைப்படுற இடத்துல இந்த டினாமினேட்டர்ல உள்ள இசட்டா ரைட் சைடுக்கு நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வந்து இந்த ரிசல்ட்டை அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் இப்ப நம்ம இந்த இசட்டா ரைட் சைட்ல எடுத்தோம்னாக்க இந்த இசட் வந்துட்டு ரைட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் இசட் இன்டு இந்த ரைட் சைட் வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் அண்ட் இதுல இந்த ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னாக்க இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் தான் அதை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த இசட்டு அப்படியே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மூணு டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் தென் இந்த இசட் டிவைட் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் டேம்ல ஒரு த்ரீ பை எயிட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் தென் இசட் பை இசட் பிளஸ் ஒன் வரும் தென் அடுத்த டேம்ல மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இப்படி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் தென் இந்த இசட்டை உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்றப்ப இசட் பை இசட் பிளஸ் த்ரீ அப்படினே கிடைக்கும் இங்க நம்ம ஒய் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த இசட்டை நம்ம இப்போ ரைட் சைட்ல எடுத்துடலாம் அப்படி ரைட் சைட்ல எடுக்கிறப்ப இசட் இன்வோர்ஸா மாறிடும் தட் இஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இந்த ரைட் சைட் வேல்யூ இப்போ இந்த ரைட் சைடை நம்ம மூணு டேமாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தென் மைனஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேம் இப்படி மூணாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்தையும் இசட் இன்வர்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் எடுத்து எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இசட் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ தென் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இன்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ தட் இஸ் இசட் பை இசட் பிளஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இன்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல் இசட் பை இசட் பிளஸ் த்ரீ இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ பவர் என் தட் இஸ் இங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதோ அதோட பவரில் என் போடணும் இங்கே நமக்கு ஏக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குது பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் இசட் பிளஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா நமக்கு இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மில் இருந்தால் தான் இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிளஸ் ஒன்னாக நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இது வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதே போல தான் லாஸ்ட் டேம்ல இங்கே டினாமினேட்டர் இதுதான் இதுதான் ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன